，恶趣规则二。本日睡眠时间超过三小时者，则在听到这条规则后，我们三人都冷不丁打了个寒战。尤其是我，已经两天没睡觉了。好在青青的思维比较敏捷，她制作了一份精密的睡眠排班表。为了避免一次性睡完三个小时，青青把我们每个人的睡眠额度都分成了五份，每份半个小时，分布在凌晨、上午、下午、傍晚和深夜。多余的半个小时。则是预留出来的保险缓冲期，避免有谁因为犯困忍不住打盹超出了睡觉额度。我们三人的休息时间全都交错开来，以便相互监督。盯着窗外浓稠的夜色，我不禁有些感慨：也不知道今天会死多少人，估计会比昨天多得多。这个规则看似简简单单、朴实无华，但其实非常凶险。睡眠需求是人体的生理本能，越是疲惫紧张就越难抵抗。接下来的一整天里，我们都严格遵循青青的表格，轮流睡觉。已经两天没合眼的我，总算得到了短暂的休息。戴上眼罩后，根本不用酝酿，我便迅速睡去。只可惜，这样舒服的睡眠只能持续半个小时。临近时间节点时，我被小美和青青疯狂摇动，从睡梦中挣扎起来。喝了杯咖啡，振作精神。等到上午九点时，才终于迎来第二次睡觉机会。如此反复，随着时间流逝，小区里惨叫声此起彼伏，想必都是因触犯规则而死去的人。在紧张忧虑里熬过二十四个小时后，总算等到了午夜钟鸣第三次出现。社区规则三：本日看到阳光者，四，请注意，两日规则后，社区存活三百九十七人。第三天的核心是阳光。听到这里，我终于松了口气。这次的规则总算不涉及睡眠和休息了。现在是零点整，最近我们这里日出的时间大概是六点五十。咱们在六点之前把门窗全部封死，应该就不会出事了吧？小美点了点头。之后的一整天，我们想睡多久都没事了。随后我们分头行动，将每一扇门窗全部都贴上了黑色胶带，为了避免漏光，更是对缝隙的位置多贴了七八层。最后我们又用木板把每一扇窗都彻底堵死，以免规则使坏。突然刮起大风，把玻璃给掀开。做完这一切后，客厅就像是一个深邃的黑洞。我终于安心钻进了被窝里，沉沉睡去。不知道睡了多久，我被一阵急促的敲门声惊醒。看了看时间，已经是下午一点半，阳光最盛的时候。门外传来好几道凌乱的脚步声，如同幽灵一般在楼道里乱窜，不停地敲门踹门，甚至用指甲刮出刺耳的声。被动静惊醒的青青也凑了过来。这个社区规则实在是太恶毒了些。第一天的规则束缚了居民的交流。第二天的规则又限制了居民的睡眠，第三天的规则连阳光都要剥夺，这样居民们会因为食物、水、求生等因素变得癫狂。虽然同情，但为了避免外边的人做出过激行为，我们只好合力挪过来一个高大的衣柜抵在门口。之后的半天时间，我们再无睡意，三人只能牢牢守在门口。听着那些惨烈的哀嚎以及各种砸锤撞门声，终于发布规则的喇叭再次响起。请注意，三日规则后，社区存活二百九十九人。社区规则四：当日凌晨一点以后，凡是在镜面中看到自己的人，则这个规则和第三条类似，需要把所有能够映照人像的东西全都封起来。不过只有一个小时的准备时间，大块的玻璃窗本就处于隔离状态，不用再管。我们将电视机屏幕、冰箱表面密密麻麻缠满了胶带，同样也包括手机、电脑这些电子产品。做完这些之后，整间屋子都陷入了彻底的沉寂。我们三个的话语也越来越少，甚至不敢对视。这样的麻木持续了二十四个小时，直到午夜钟声重新响起。请注意，四日规则后，社区存活二百六十二人。社区规则五：当日至少跨过两万级台阶，违者死。听到这条规则时，我的第一反应并不是条件有多么严苛，而是感慨终于不用困在窒息的黑暗里了。没有等到天亮，我们便直接走出了屋子。可刚打开房门，一股腥臭的气味就涌到了眼前。